அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ நானும் ஒரு உளவியல் தொழில் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய தொடராக இந்த உளவியல் ஆலோசனைகள் நம்ம பேசிட்டு வரோம் இன்னைக்கு உலகம் பூராகவும் பேசப்படக்கூடிய சுர்ஜித்தினுடைய விவகாரம் இந்தியாவில் ரெண்டு வயசு குழந்தை ஒரு துளாய் குழாய் கிணறு அந்த குழியில் விழுந்து அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அவருடைய சடலம் விற்கப்பட்டது இது எல்லாருக்குமே மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் இந்தியா தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல உலகத்தில் உள்ள எல்லா பகுதி மக்களும் இது ரொம்ப ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விஷயமா ரொம்ப கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த குழந்தைக்கு மீண்டும் ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு நிலை வர வேண்டும் அந்த குழந்தை உயிரோடு திரும்ப வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல மதங்களை தாண்டி பிரார்த்தனைகள் கடுமையாக போயிடுச்சு எல்லா மதத்தவர்களும் அவங்க அவங்களுடைய மத நம்பிக்கை பிரகாரம் பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க மக்காவுக்கு அம்ராவுக்கு போன முஸ்லீம்கள் கூட அந்த காபாவுக்கு பக்கத்தில் அந்த குழந்தைக்காக துவா செய்த வீடியோ வைரலாக பரவிச்சு உலகம் பூராகவும் இருக்கக்கூடிய எல்லா மதத்தவர்களும் முஸ்லீம்கள் அவங்களுடைய பள்ளிவாசலையும் இந்துக்கள் அவங்களுடைய கோயில்களையும் தேவாலயங்களிலும் எல்லா மக்களும் அந்த குழந்தைக்காக பிரார்த்தனை செய்யறாங்க அந்த திருச்சி நகரத்துல அந்த குழந்தை விழுந்த அந்த இடத்தை நோக்கி மக்கள் எல்லாம் கூறுறாங்க அரசியல்வாதிகள் தலைவர்கள் பெரும் பெரும் பிரபல்யங்கள் எல்லாம் இந்த குழந்தைக்காக குரல் கொடுக்கிறாங்க இந்தியாவினுடைய அதி பெரிய பயங்கரமான தொழில்நுட்பம் அங்கு கொண்டு போய் குவிக்கப்பட்டு எப்படியாவது அந்த குழந்தைய உயிரோடு மீட்க வேண்டும் அப்படிங்கிற முயற்சி நடக்கு ஊடகங்கள் அவங்களும் அங்க போய் குவிந்து அவர்களுடைய ஊடகங்களின் மூலமாக அந்த செய்திய உலகம் எல்லாம் பரப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நேரடி அலைவரிசையின் ஊடாக மக்கள் இதை கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க உலகத்துல எங்க பார்த்தாலும் எங்க போனாலும் பள்ளிவாசல தொழுக முடிச்சுட்டு வெளியில வந்த மக்கள் கேட்கறாங்க என்னாச்சு குழந்தை கிடைச்சிட்டா தப்பிட்டா செப்ப சரி செஞ்சிட்டாங்களா காப்பாத்திட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு சிலர் வந்து எப்படி குழந்தைய காப்பாத்தலாம் எனக்கு இதோ ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் அந்த போன வழியிலேயே திருப்பி எடுக்கிறதுக்கான கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு வராங்க ஆலோசனைகள் சொல்லப்படுது புவியியல் ஆய்வாளர்கள் அவங்க கருத்துக்களை சொல்றாங்க நீர்நிலைகள் பற்றி ஆய்வாளர்கள் அவங்க கருத்துக்களை சொல்றாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்துக்கள் முள்வாங்கப்பட்டது அதி உயர் தொழில்நுட்பங்கள் அங்கு பயன்படுத்தப்படுது எல்லா தரப்பிலும் உயர்ந்த அறிவாளர்கள் கொண்டு வரப்பட்ட அவங்களுடைய ஆலோசனைகள் உள்வாங்கப்படுது மக்களுடைய சப்போர்ட் இதுல வருது பல கோடிக்கணக்கான காசு காசே பார்க்காம கவர்மெண்ட் இந்த குழந்தை ஒரு குழந்தைக்காக ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தைக்காக செலவு செய்யுது இது நமக்கு எதை சொல்லுது என்றால் மனிதாபிமானத்தை சொல்லுது ஒரு உயிரினுடைய பொறுமதியை சொல்லித்தர் ஒரு ஏழை தாயாக இருந்தாலும் அந்த தாய் பெற்ற புள்ள ஒரு உயிர் அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த குழந்தை மீட்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த சம்பவம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த சுர்ஜித்தினுடைய இந்த மரண சம்பவம் அது சடலமாக மீட்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் நம்ம மனங்களை எல்லாம் புண்ணாக்கியது இந்த ஒரு காரியம் இன்றைக்கு முழு உலகத்திலேயும் மனிதாபிமானம் எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருக்குதுங்கிறத நமக்கு அடையாளம் எடுத்து நிச்சயமாக இதுல நாமும் மன வருத்தப்படுகிறோம் ஆனா இதன் மூலம் இன்னொரு விஷயத்தை நாங்க தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்றோம் அன்புக்குரியவர்களே அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களே நாட்டு தலைவர்களே பாதுகாவல் படையினர்களே இந்த ஒரு உயிர் மட்டும்தான் உயிரா இன்றைக்கு உலகம் பூராகவும் பச்சை குழந்தைகள் பரிதாபமாக கொல்லப்படுறாங்களே அப்போ எங்க போச்சு நம்முடைய இந்த முயற்சி இந்த கரிசனை இதே இந்தியாவில் எத்தனை பேர் கொல்லப்படுறாங்க ஒரு மாட்டு வச்சு சாப்பிட்டதுக்காக ஒரு மாட்டை கொண்டு போனதுக்காக ஒரு மாட்டுக்காக மனுஷன் உயிரோடு கொளுத்துப்படுறான் வெட்டி துண்டாக்கப்படுறான் ஒரு பச்சை குழந்தைய பல பேர் சேர்ந்து கற்பழிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்குது அந்த குழந்தை சம்பந்தமா எதுவுமே கருத்துக்கள் வந்ததாக இல்லை இதே மாதிரியாக இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த யுத்தத்தில் காஷ்மீர் பகுதிகளில் சின்னது பெருசு எல்லாமே நசுக்கப்படுது பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுறாங்க குழந்தைகள் படுகொலை செய்யப்படுது இவ்வளவு கொடுமையான விஷயங்கள் நடக்குது பர்மாவில் முஸ்லீம் என்கிற ஒரு காரணத்துக்காக மக்கள் கொல்லப்படுறாங்க மதங்களை தாண்டு சில கொலைகள் இஸ்லாமியர்கள் என்ற பெயரில் இருக்கக்கூடிய ஜஹரான் போன்றவர்கள் இன்றைக்கு வெடிகுண்டு வைத்து அது என்ன பின்னணியோ தெரியாது மக்களை கொண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க இதுவும் பெரிய மோசமான ஒரு செயல் இதே மாதிரியாக பயங்கரவாதிகள் கடந்த இலங்கை யுத்தத்தில் பிரபாகரன் என்கிற அந்த கொடுங்கோலன் கிராமம் கிராமமாக இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் இங்க இருக்கக்கூடிய பௌத்தர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் கடுமையாக கொலை செஞ்சிருக்கிறாங்க 
இப்படி இன்னைக்கு வரைக்கும் உலகமெல்லாம் இந்த கொடூரமான கொலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குதே இதுல எங்க போச்சு நம்முடைய கருணை ஏன் இதுக்கு நம்ம இவ்வளவு கவனம் கொடுக்கல இந்த கவர்மெண்ட் வேகமா ஓடி வந்து இந்தியாவினுடைய பிரதமர் குரல் கொடுக்கிற அளவுக்கு இந்த சுருட்சத்தினுடைய ஒரு ஏழை ஒரு பாலகனுக்காக இந்தியாவே நின்று அந்த குரலை கொடுக்குது எல்லா தரப்பினர்களும் ஓடி வராங்க அங்க இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரிகளை குவிக்கப்படுறாங்க அந்த குழந்தையை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற கரிசனையை கொடுக்கறாங்க இதே பாதுகாப்பு படை தானே காஷ்மீர்ல கொள்றாங்க இதே பாதுகாப்பு படை தானே ஒரு கலவர மந்தனம் ரோட்ல வச்சு வெட்டி கொள்றாங்க இவங்க கண்ணு முன்னாடி நடக்குதே அப்படியே கைது செய்யப்பட்டாலும் கருணையாக விடுதலை செய்யப்படுறாங்களே இவங்க எல்லாம் அரசியல பெரிய பவருக்கு வராங்களே பெரிய கொலகாரனே சரியான ஒரு கொடுமையான ஒரு ஒரு கேடியே இன்னைக்கு பிரதமர் வரைக்கும் வந்து நிக்கிறானே இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கறது இல்லையா எனவே நாங்க முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் என்னென்றால் இந்த சம்பவம் மனிதாபிமானம் இருக்குதுங்கிறத காட்டுது ஆனால் இதே ஊடகங்கள் அந்த மனிதாபிமானம் வராமலும் சில இடங்களில் பண்ணுது இந்த சுருட்சித்து மீட்கப்பட வேண்டும் பச்சை குழந்தைன்னு எப்பவுமே அந்த சுருட்சித்தினுடைய போட்டோவை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு குழந்தைக்காக பிரார்த்தனை குழந்தையை மீட்க வேண்டும் என்ன பாடுபடுமோ தாய் கதறுது கை அசையுது இப்படியெல்லாம் நீங்கள் போட்டு போட்டு மனிதாபிமானத்தை எடுத்த மாதிரி இதே ஊடகங்கள் ஏன் இந்த மனிதாபிமானத்தை வசூல் பண்ணலை ஏன் இந்த மனிதாபிமானத்தை உருவாக்கலை காட்டு மிராண்டிகளாக மாறுறீங்க ஆயிரக்கணக்கான கொல்லப்படுறாங்க அதை ஊடகம் பேசுதே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸிடென்ட் மாதிரி அப்படியே காட்டி ஒரே நியூஸ்ல முடிஞ்சு போச்சு மத்தியான நியூஸ்ல போனா அந்த இல்லை சாயந்தரம் இல்லை காலையில் போனா நைட்டு கிடையாது நேற்று நடந்திருக்கு இன்னைக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச் போயிட்டு இருக்குது ஊடகத்துல பயங்கரமா ஒரு ஏரியா உள்ள மக்களை போட்டு கொண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க அது லைவ் கொடுக்காம அப்ப டுவெண்டி டுவெண்டி மெச்ச போட்டு மக்களை வேறு ஒரு இடத்துல திசை திருப்புறாங்க இது ஊடகங்கள் செய்த மோசடி மக்கள்கிட்ட மனிதாபிமானம் இருக்குது இல்லையோ என்று நம்ம நினைச்சிருந்தோம் இருக்குது பாதுகாப்பு படையினர்கள்கிட்ட மனிதாபிமானம் இருந்திருக்குது ஏன்னா சர்ஜித்து சுருச்சத்துக்காக ஓடி வந்தாங்க ஆனா அந்த மனிதாபிமானத்துக்கு மேல எடுத்து உத்தரவு வரல அந்த மனிதாபிமானத்தை கிளப்பி வெளியில் எடுக்கிற ஊடகங்களுடைய முயற்சி நடக்கல எனவே மதங்களை தாண்டி எல்லோரும் இந்த சுருச்சத்துக்காக பிரார்த்தனை செய்தோம் வாஸ்தவம் தான் ஆனால் இதே மாதிரி இன்னும் அப்பாவி குழந்தைகள் கொல்லப்படுறாங்களே உயிர்கள் மடியுதே மற்றும் மாற்றுவச்சிக்காக மக்களை படுகொலை செய்வீங்களே இந்த விஷயத்தையும் கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்து அதுவும் ஒரு உயிர் தான் அதை மதிக்க வேண்டும் என்ற போராட்டத்தை செய்தால் உலகமே ஒரு சாந்தியான ஒரு சமாதானமான ஒரு அமைதியான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள வரும் இதைத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுது அல் முஸ்லிம் மன் சலீம் அல் முஸ்லிம் லிசானியோ எதிகி உண்மையான ஒரு முஸ்லிம் யார் என்றால் அவன் ஆவாலும் கையாலும் அடுத்தவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம இருக்கணும் என்கிறதான் ஒரு உண்மையான ஒரு முஸ்லீம் எனவே இது இஸ்லாமிய மார்க்கம் எல்லாம் மனிதர்களையும் ஏற்பாடு செய்து அதை நாங்கள் செய்வோம் இன்ஷால்லா நாளை முக்கியமான ஒரு உடலியல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நோய் ஓசிடி அப்படிங்கிற ஒரு நோய் ஓசிடி என்ன ஒப்சசி கம்பல்சிவ் டிசோர்டர் அதை நம்ம சனங்கள் வந்து வசுவாசி சந்தேகம் உதிச்சையை பொண்ணா திரும்ப திரும்ப உதிச்செய்கிறது கழுவு பொண்ணை கழுவிக்கிட்டே இருக்கிறது மனசில் தப்பான எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நஜிசு மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இருக்குது வாழ முடியலை நிம்மதியாக இருக்க முடியலை அப்படி ரொம்ப மக்கள் அவதிப்பட்டு இருக்கிறாங்க அதற்கான தீர்வு அதுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிறத இன்ஷால்லா நாளை நாம் பார்ப்போம் அல்லா நம் அனைவருக்கும் ஈமானோடு வாழ்ந்து ஈமானோடு மரணிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தாங்க